，各位乘客请坐稳扶好啊！前面马上下山了。死吧！啊！啊这是我，我不是被那个死生子推下楼了吗？这里是，这是十年前我出事的那辆大巴。啊啊啊！我的腿啊！前世就是因为这场车祸，我不得不隐身幕后，最后还被那个畜生推下楼去。欢迎大家来到我们教室。大哥，你一介残废，就别给我们赵家丢脸了。以后还是由我来主持吧，把我哥带回家。这怎么会这样啊？你们干什么？什么意思啊？哎，赵天豪，赵天豪，赵天豪，诸位，我大哥身体不适，以后赵家的代表大会由我赵天豪主持。赵天豪，我知道自己是个残废，所以即使你是个私生子，我也依然全心全意的辅佐着你。你对得起我吗？你不会真以为那辆大巴？会平白无故的出事吧？<笑>是你，<笑>你为什么？因为你一日不死，老子终究不会是太子。死了吗？<笑>以后赵家就是我一个人的天下了。赵天豪，没想到我还能重来一世。各位乘客，请坐稳扶好啊！前面马上下山了。下山？按照赵天豪的说法，这辆车应该已经被堵过手脚了。前世就是在这下山的路上刹车失利。司机停车！司机，再不停车，全车人都没命了。司机停车！司机，再不停车，全车人都没命了。你有病吧？没事揍大家？就是啊！干嘛呀、啊？他是说什么话呀、啊？我呸！你这丧门星！人家好端端的在开着车呢，怎么到你嘴边咒我们死呢？就是，就是啊，着什么急啊？闭嘴！这辆车过下山路段的时候就会失灵，你们要信我。信你？这车还没下山呢，你就知道这刹车会失灵啊？难不成你在这刹车上动了手脚？你，我没动，但是没有呢。你说什么呀？难道你能预知未来啊？没错，我就是能预知未来。预知未来，胡言乱语呢！原来他是一酒鬼，喝酒喝多了就是。还预知未来？你咋不说你能穿越到未来呢？小伙子，话不要乱说，我这车出厂都经过安全检测的，我开车开这么多年，从来没出过事儿。你要做就做啊，不做现在就停车下去。难道你还比那专业人员更厉害？你们怎么就不听劝呢？司机，停车！既然这家伙这么坏。你就让他下去，就是啊，赶紧让他下去吧，赶紧下去，赶紧下去，下去吧，下去，赶紧下去，下去吗？下去。本想着好心救你们一命，没想到你们这群人这么不识抬举，算我多嘴，爱死就死。谢谢，我们不需要。赶紧滚吧，别再让老娘看着会眼睛，开开心心的出来玩。没想到你这一个酒鬼，真是晦气死了。老子是赵家的赵成，我说的话你们爱信不信。<笑>怪不得这么眼熟，原来是赵家那个败家子。别听他胡说，就他这样，他还赵家大少爷呢。我看呐，他就是赵家的乞丐。这<笑>么<笑>说，他又真的是赵家的大少爷，还用得着跟咱们这种人一起挤公交吗？<笑>需要跟你们解释吗？还不需要和我们解释？依我看呢，他是编不下去了。<笑><笑>要下赶紧下去，别在这耽误大家时间了。<笑>给他开门，快<笑>滚蛋！快滚吧！快走吧你！你啊、快点！滚！慈悲不度自取，赶紧滚吧！快滚吧！快滚！张口就来，还预知？他不是说今天这车会出事吗？今天我就要看看，是我陈玄的命硬，还是他的嘴硬？哎呀，行了，就一个酒鬼，难道？你还跟他计较不成啊？好了，都系好安全带，我们准备下山了啊！等等，我也要下车。
我也要下车。还敢有人信了这酒鬼的疯话呀？啊！这种事情宁可信其有，不可信其无。你们愿意留就留着吧。呸呸呸！这什么人、啊？就是，晦气死了！这车上还喝这么多，有病！你倒是听劝，恭喜你捡回一条小命。不是我听劝，而是你赵大少的话太晦气。你认识我呀？赵大少这么健忘啊？我提醒你一下，上个月滨海百强交流会，家父江城。哦，首富千金啊！是啊，<笑>没想到我们这么有缘，进山考察都能遇到。难怪尚老师都说这滨海第一美女不姓胡，原来她竟然和我在一辆车上。那确实要恭喜你了，躲过一劫了啊！躲过一劫？人家司机师傅不是说了吗？每辆车发车之前都会有人专门检查。你怎么这么笃定这辆车就会出事？那我不也说了吗？我能预知未来吗？预知未来？占卜还是算卦？哎，都不是，我是从未来重生穿越回来的。重生？哎，你说，刚刚那小子就是一神经病啊！就是，车开的好好的，非说呀，这车一会儿要出车祸。谁信他说的呀？<笑>就是，关键的时候还有人信。哎，现在呢，这什么人都有，要信他们的话，这猪都会上树了。我今天倒要看看这车会不会出事儿。我给他弄的，真是！要真的出事，那不说明我们都是神经病吗？你就是我大。我们才是神经病吗？什么真实灵啊？你该不会是知道我要进山考察，故意在这制造偶遇吧？你也太自恋了吧！难道不是吗？不过啊，赵大少，你这种手段对付其他女孩可难极。至于我，我劝你还是早早放弃。你都说我赵家大少，什么样的女人我没见过，用得着在你身上花心思？算了，好歹一车人命，本少心善，交给救护车。还救护车？装？看你能装到什么时候？什么声音？真出事了？你难道真是重生者？你信，我就是；你不信，就不是。赵大少，这件事的确与您无关，感谢您的配合。嗯，谢谢啊。怎么样了？没事啊，挺好。曼丽。你没事吧，孩子？我我没事。你吓死我了！爸，要不是因为他，恐怕恐怕我也就在车上了。赵大少，啊，感谢你的救女之恩呐、啊！从今往后，你就是我们江家的救命恩人。以后有什么事情，你尽管开口。全神兽教条就是拿到了江家的合作，才让我们开始一点点的事实。没想到这一世，我竟摇身一变变成了江江的大恩人。高啊，我这有忙，还真您帮我一下。果然是十年前的赵氏集团。举一件残废，就别给我们赵家丢脸了。赵家就是我一个人的天下了。<笑>赵大少。赵大少，哦，赵天豪，你没想到我还能重来一次吗？<笑>大哥，赵天豪，小弟我今天给你准备了一个惊喜，惊喜，<笑>的确是一个大惊喜。这位是我精心为你挑选的秘书，不仅工作上是一把好手，而且呀、啊，那一方面也是呢。这也是。在什么的当？赵天豪，你难道不知道你有违约吗？大哥，那不过就是一个普通的商业联姻而已。况且，哎，赵、哎、少、哎哎，你没事吧？哎呀，哎呀
大哥，你……别以为我不知道你在我眼下安排钉子，就是想助你一步一步夺权，成为赵家继承人。大哥，我不是你问问自己，你配做赵家继承人吗？哥，你配吗？我不配。既然你不配，那你就大点声告诉所有人，你为什么不配？大少爷，这么多人看着呢。说，因为我是私生子。私生子，二少爷是私生子，<笑>这就对了嘛，赵二少，继承人的位置，真没想到，可不是一条家犬能觊觎的，拜清自己的位置。二少，这家伙怎么回事？传言不是说，他就是个没脑子的纨绔吗？不知道这个蠢货今天哪里出了问题，竟然敢当众这么羞辱我，这个仇我必须报。这个混账东西，简直无法无天了！他怎么羞辱我都没关系，但是私生子的事，这不是置您的颜面于不顾吗？赵成是您儿子，难道我就不是了？董事长，对呀、啊，赵大少这些年就知道混混赵家家产，要不是有二少在，赵氏集团都被他败光了。再不管，他就要上天了。天豪，明天董事会，爸替你做主。前世，赵天豪正是因为在董事会上接手了江家的项目，然后就成了赵家的大英雄，继承人。不过很可惜，这一世，我才是他江家的大恩人。既然所有人都在期待明天的董事大会，那我这个滨海第一纨绔王就给你们准备一个大大的惊喜。二少爷，董事长刚刚已经私下通知了，待会儿啊就会捧你成为集团的继承人。这么大的机遇，你可要好好把握啊！我不要，难道留给其他人吗？赵成，今天可是董事会，你带这么多人过来干嘛？要闹事吗？嗯，你，你叫我什么？赵成。梁天可是市场部的负责人，集团的中流砥柱，你知不知道你这样做的后果？负责人、中流砥柱，你充其量就是我赵家养的一条狗，你跟我谈后果？够了！哎，董事长，董事长救我啊！董事长，今天是什么日子？你不知道吗？你这样闹，你让我这脸往哪儿放？哎呦，我的好爹爹，我这不是帮您训狗吗？你爸，大哥性子是有点急，但是咱们正事要紧。<笑>别耽误了。行了，别废话了，会开不开了？我们开始吧。笑，我马上让你哭都哭不出。本次董事会主要决定集团继承人归属，请各位举手表决。首先是大少爷，接下来是二少爷。支持二少，支持二少，支持二少，支持二少，支持二少。支持二少。既然如此，我宣布本次继承人为二少。等等，我很好奇，他有什么资格担任集团继承人？二少的继承人身份是由各位董事票选决定。我是说，他一个私生子，凭什么担任我们赵氏集团的继承人？嗯，哥。你疯了吗？二少这么多年为集团的发展是兢兢业业、吃苦耐劳，为公司至少创造了十个亿的利润。十个亿。反观某些人，不过是督管一个小公司而已。哎，才短短半年就破产清算了，三个亿的市场项目才刚刚接到手，就把这负责人给得罪了，导致这个项目被敌对公司给拿走了。尤其是上个季，一个马上就要验收的项目交给他。这都能失职啊，导致这个项目足足晚了一个月才交付，赔了人家五千万的违约金呐、啊！如果没有二少，公司早就完了。现在这个时候，是不是私生子那还重要吗？啊！集团继承人非二少莫属，支持二少，支持二少。大少爷，你还有什么要狡辩的吗？啊哎你凭什么打我？打你满嘴喷粪！大哥，我
我知道你不服气，你有什么事情冲我来，你干嘛要难为其他人啊？一个私生子，你充其量就是我们赵家养的一条狗。大哥，你怎么能这样？这些年我拼了命为集团做事，不就是为了得到你的承认吗？你是爸的儿子。难道我就不是吗？大少，你未免也有些太过分了。私生子有什么不好？只要勤勤恳恳为集团办事，就是我们想要的继承人。对呀、啊，没错没错，就支持。若不是被你亲手推下楼，我还真信了你这道貌岸然的样子。够、啊、了，程安，我知道你心中有所不满，但天豪成为继承人之事，乃实至名归呀、啊。一个月之内。我们将和滨海的第一豪门江家谈妥，老城区百货公司合作收购一案。届时，我们将借助江家之势，一举成为滨海的百货大王啊！就凭这一点，你拿什么跟他拼呀、啊？终于等到这一刻了，所以说你还是……不就是跟江家的项目合作吗？这件事交给我，不用一个月，十分钟就搞定。程儿，这话要在办公室之外说，我就容你如此放肆。可是当着这么多董事的面，你这样闹，是打我的脸呢、啊。不是怎么，大家不信吗？怎么这么信？谁会信他呀？既然大哥这么自信，肯定有他的原因的。咱们不妨给他一个机会。百货公司未来五年。会为我们赵家创造十个亿以上的利润呢，此事岂能草率啊？我知道大哥对我有敌意，但是我也想给他一个施展抱负的机会。退一万步来说，即使大哥失败了，不还有我给他擦屁股呢吗？二少说的没错，二少的能力是有目共睹的。既然二少都开口了，那咱就给大少一个机会展示一下吧，省得人家到时候不服气呀、啊。呃哎，喂，江董啊，我希望您十分钟之内来赵氏集团一趟。你这个混账东西，你是想害死我们赵家呀？怎么有什么问题吗？哎，还有问题吗？咱们现在已经把江家给得罪死了，别提合作了。现在咱们连存活下去的机会都没有了，你知道吗？快快快，把电话打过去。啊不，江家，给江家说赔礼道歉。行了。那要是真就跟我说的一样，江家主十分钟内就能来赵氏集团呢？放屁！人家江董放眼整个东省，那都是响当当的大人，我们董事长都不一定能请得动人。你这一个电话能请得动江董？你真以为自己在做梦吧？我看赵成已经无药可救了。您就应该直接取消他的继承权，把他永久逐出赵家。对对，逐出赵家。逆子。你还有什么话好说？剩三分钟了，我想，江董应该已经在咱们家楼下了。你个混账东西，死不悔改！来人！这个不孝子，死不悔改，变本加厉，害我赵家走向绝境。本家主亲自宣布，剥夺他的一切继承权，并且永久逐出赵家。是是，这个东西，这下你死定了。喂，什么？江董已经到楼下了，指名道姓要见程儿。江总、哎，您大驾光临，不知所谓何事啊？我找赵公子。江总啊，没想到您还记得我呀！您放心。咱们两家的合作，我一定亲力亲为。你是谁？我我，他是赵家的二公子。我找大公子。哦、啊，<笑>大公子，我接到你的电话以后，马不停蹄就赶来了。久等，来，单独聊。好。恩人，就不要打哑谜了，把我叫过来，到底有什么事啊？我这儿有一笔大买卖。不知江董感不感兴趣？大买卖？你说的该不会是那笔收购案吧？当然，百货公司的收购案，充其量不过是十个亿的利润，这哪里算得上是大项目啊？巡视两家的合作才刚刚敲定，便传来消息
，上面大力推动老城区发展。百货公司附近的几块人江荒地，眨眼之间就变成了最炙手可热的江景高档，光是地皮都价值百，而楼盘的直接利润更是接近两百。您觉得十个亿是小钱？那要是翻个二十倍，变成两百亿。两百亿，百货公司撑死了也就值十个亿，哪来的两百亿？哎，是啊，恩人该不会是有什么消息吧？当然，能否提点一句啊？哎、天机不可泄露，要是江董感兴趣，这次机遇可千万不能错过。好，我干。肖、哎、总，赵总，我已经决定了，正式与你们赵家达成合作。百货公司收购案将由赵成作为指定负责人。好，好，好啊！蒋总能够如此器重成儿，那是成儿的福分，更是我们赵家的福分啊！哎，赵公子，那我就先走了。哎，你慢走。成儿，你果然没让爸失望啊！我是收购案的唯一负责人，咱们有笔账，是不是该算一算？哎，你说。我要求董事会驳回赵天豪担任继承人的事宜。爸，你可千万不能答应他呀！好，我答应你。爸，哎，话还没说完呢，我还要求董事会永远的取消他的继承权。成儿，这对你弟弟太不公平了。公平？在赵家，一个私生子何来公平？董事长，你千万不能答应他呀！不过十个亿的合同就没把你放在眼里了，这以后还得了啊？才十个亿，你拿得出来吗？还是你，你能拿得出来？爸，这十个亿的利润，两家分起来只不过五个亿，但重要的是，我们可以从此攀上江家这个高枝。不错，只要能得到江家这个助力，我们赵家一跃成为滨海一流豪门的不为过。董事长，希望您还是可以好好斟酌一下。好，我答应你。爸，你怎么能答应他呢？够了。闭嘴！哎呀，我大概不需要一个野种当我的弟弟，但如果你考虑考虑当我的狗，我也可以考虑留下来。赵成，这笔账我记下，一定给你算。喂，邵大傻，有空吗？我爸想找你聊聊。恩人，这收购案我已经反复确认过了。您说的那个两百亿的利润，我实在是不明白了。您看啊，要是将这几个地方规划成高档小区呢？可是现在江城区的发展重心都在新区，老城区的江景楼盘能值两百个亿？相信我，嗯。我们就陪你赌一把。不过呢，这几块地皮可没那么容易收啊！我们现在连拍卖地皮的资格都没有啊！这件事儿，我倒是有个人脉能解决。哦，愿闻其详。我岳父，家主，赵家大少爷来了。他来做什么？让他在客厅等着。是。你先坐，稍等片刻。嗯，我还要说多少遍？不要在乎那点钱，给我狠狠的砸！天齐地产的股票，那是我们沈家最大的机遇。天齐地产，天齐地产作为东省地产的豪门，这几年股票蒸蒸日上，不少股民追捧，我岳父更是最大的散户。可谁又能想到，这样一个庞然大物，会在财政审计上出问题？短短一天的时间。市值便腰斩一半，现在投入多少资金了？至少二十亿，不够。这次天齐地产入局滨海，在东省的影响力也进一步提高了，而这一项利润至少在 30% 以上。从二号、四号、七号三个项目里，再给我调出二十个亿来，给我狠狠的砸！再这么砸下去，你恐怕就要血本无归了。你说这个话什么意思？字面意思，您这四十亿要是就这么砸下去，一天之内至少亏损
？喂，刚刚开始，天齐地产已经涨到百分之七，你告诉我拿什么亏？两小时之后你再来，难不成你能为我先知预知未来？你小子猜的真对，我就是能预知未来。为了捣乱，你还真敢编，连这种话你都说得出口？话我已经放这儿了，信不信自己看。够了，这一次。是我们沈家的大机遇，你一而再、再而三的说赔钱，你到底什么意思、啊哎？岳父，我说句难听的，您百年之后这些钱不都是我的吗？我不操点心，损失的不还是我吗？那你，哎，别别别上火，岳父，忠言逆耳。您想想，江家千金江曼林，就是因为听了我的话，才保住了一条小命。您要是不听我的，沈家这十年努力可都要化作泡影。我看在你父亲的面子上，我这次不跟你计较了。现在。给我滚出去！来人，把他给我拉出去！哎，别动手，别动手！好，滚！我滚，我滚！家主，这纨绔简直越来越过分了。你去查一下江家千金的事情。是。家主查到了，三天前，一辆大巴在山上出事，车上乘客非死即伤。张曼玲和赵成当时也在车上。那江小姐她？江小姐和赵成提前下车。正好避免了车祸，难不成赵成那小子真能预知未来？赵大少，我们家主说了，希望下一次你不要不请自来。看来我们赵大少是吃了闭门羹啊！等着吧，要不了多久，他会亲自来找我。家主，有没有可能是那小子运气好？这世上哪有什么预知未来？依我看呢。那些项目的资金还是先不要动了，稳一稳。别呀、啊，家主，你看，天齐地产的股票已经快涨停了。就算我们暴跌，我们也有机会撤走啊。有些事儿啊，宁可信其有，不可信其无啊。家主，暴涨了，暴涨了！什么？要是我们第一时间布局，这短短几分钟，足够我们盈利上亿了。糟了，我糟了那个纨绔子弟的道了。现在入场也来得及，就这一点尾部利润，也足够我们盈利五亿人了。好，给我继续砸，涨了还在涨，一个点，两个点，三个点，<笑>等到五六分钟，我们又赚了一个亿。<笑>好，要不是因为那个纨绔，我们今天能至少多赚一倍。哼，赵家这小子欺我太甚，今天一定要亲自去他赵家兴师问罪。还有十分钟必试，那家伙不是说两小时后暴跌吗？现在两小时已经过了，怎么还没有开始暴跌？好好收尾。不要被那小子影响了。是，家主，不好了！什么？全完了！有确切消息，天齐集团在财政审查上面出现问题，公司集团直接封闭。至于股市方面，直接进入分散状态。那边预计结算之后，天齐集团。市值腰斩，你说什么？市值腰斩？我投了四十个亿，那不是亏了一半啊！赵成，他既然能算出这一切，他一定能救我。快去找赵成。沈道这个人，我有所耳闻，听说他是出了名的固执啊。这次你和他不欢而散，这条路看来是走不通了。看来赵大少这次是要翻车了。不出意外的话，一般情况的确是这样。但这次我有绝对的把握。哟，三点五十了，他应该已经在江家门口候着了。家主，沈家家主求见，听说是来找赵大少的。什么？江董，江小姐，岳父，现在该信我了。早知道你跟江董这层关系，我千不该万不该，不该不听你的话呀。亏多少呀？至少。二十个亿啊！哦，二十个亿，二十亿，那还好，不算多。给我一个月时间，我帮你赚回来。你说什么？一个月赚二十个亿？当然。不过这件事还需要岳父帮我一点小忙。倒是我小看了这小子啊！哎，妙妙呢？赵大少之前死缠烂打，小姐逃到国外去了，让他马上给我回来。他这个婚事啊，必须要尽快敲定。不能让江家那小姑娘把我的乘龙快婿给拐跑了。不错，就凭这份合同，未来三年将会给我们赵家带来不低于五亿的利润。你做的很好啊，这些都是我应该做的。毕竟
我也是您的儿子，他赵成怎么羞辱我都没关系，但是他现在都骑到您的头上了，这再过十年可还了得？天浩，继承人的事啊，爸，我不求别的，我就只求一个机会。他赵成上司只不过运气好而已，您给我一个机会，我一样也可以。好，我就给你这个机会。从明天起，市场部就交由你来管理，需要什么你尽管去拿，不要怕冲突。就算你大哥也不例外，公司利益为上。谢谢爸。二少，我们来这儿干什么？百货公司是那个废物的命脉。我最近听说，他们正在和江家一起准备收购百货公司附近的楼盘。如果我们猜错的话，他们肯定是想要打造配套社区。既然如此的话，咱们不如先下手为强。二少妙啊！只要咱们提前把这块地皮拿下。就能摁死江家，到时候江家肯定为我们所用啊！哎，哟，丧家之犬还敢露面？我告诉你，我现在可是市场部的负责人，胜负还未定。你可别太过分了啊！家犬就是不如野犬啊，用这玩意儿才能好使。这这，二少，二少，脸皮真够硬的。走，你没事吧，二少？混蛋！今天我要让他一块地皮都拿不到。哎呀，他可不是什么好东西，你就不怕他背后算计你？他算计我，我再给他十年功夫。拍卖正式开始，本次拍卖内容是滨海老城区一号。到十七号地块，起拍价三个亿，每次加价不得低于一千万。全是因为才入局滨海的天齐地产崩盘之后，这些地皮的价值再次暴跌，最后以十个亿的白菜价成交。可随着上面大力发展老城区的消息传来，一夜之间，十个亿的地皮直接翻了十倍，价值百亿。这种一步登天的机会，我绝不会放过。四个亿，五个亿。五亿五千万，六个亿，八亿，十个亿。这些地皮是他跟江家走那么近的原因。只要今天我拿下这些地皮，我看江家是会选择他，还是选择有赵家支持的我？怎么，大哥，还有钱吗？区区一个私生子都能调动赵家资金，那凭我赵家大少赵成这几个字，还拿不了一点钱吗？二十亿。几块地皮估价都才十亿，他敢交二十个亿，疯了吧？二十亿会不会太过了？这里面的损失，我们江家也要承担一半吧？放心，二少这……哎，这些地产加起来不过也就值十个亿吧？而且加上天齐地产的崩盘，外界已经没人看好这些地盘了。十个亿的项目，至少打对手。这个家伙估计现在还不知道，既然他想买，那我就陪他玩到底。二十五亿。啊啊！二十五亿，二十五亿的天啊！这五天，这五亿，要让他万劫不复。<笑>我明白了，看得出来，我弟弟真的很喜欢这块地，那我就忍痛割爱，让啊，难受，难受，完了完了，上当了！夏二少，这明摆是在坑咱们嘛？对啊。这五亿的地皮，咱拍了二十五亿，这足足拍了二十亿啊！不行不行，这样下去，万劫不复的就是我了。二十五亿一次，二十五亿两次，二十五亿、哎。等等，<笑>大哥呀，你不是想要这个地盘吗？小弟我让给你。哎呦，我我哪有那么财大气粗呀？二十五亿，你掏不起。别呀、啊，大哥。这次我认栽了，您就再加一千万，一千万就一千万。哎呀，这个家也不是不行，但是你这个态度也不像求人的态度呀。跪下！二少，你可不能跪啊！跪下！大丈夫能屈能伸。哎呀，真真跪下！大哥，对不起。好，好一个能屈能伸，那我就看在咱们俩
兄弟情义的份上，我再加一千万。你别上他的当啊！二十五亿，一千万，一次，两次，三次，成交。上<笑>当了吧你？花了二十五亿，买了一个价值五亿的地盘。五亿？<笑>我倒要看看你是怎么死的。你还不知道吧？啊，天齐地产在滨海已经崩盘了。价值十亿的项目，现在最多值五亿，<笑>是赔是赚还不一定。<笑>这还没开始呢，二十亿就亏出去了啊？还不一定，都摆在明面上了。<笑>而且呀、啊，就这二十五亿里面，还有十亿是赵家的资产。<笑>行吧，啊，那咱们就走着瞧。谁上台当？<笑>你这个贱人还敢走啊？<笑>咱们现在手里已经有他的把柄了。先回家，自然有人找他。整整二十亿呀、啊，就这样丢进去了？你这回是马失前蹄，亏大了呀！太冲动了，没想到我们竟然在一块破荒地上赔了这么多钱。谁说那是一块破荒地？这事儿，在江城那是人尽皆知的事情啊。那我要是告诉二位，这不仅不是一块破荒地。还是一块价值百亿的宝地呢。江城老城区重点规划书。江城将要对老城区进行改造，未来五年，预计对老城区的规划和改造将要对老城区高达千亿的注资。我们捡到宝了，我们捡到宝了呀！<笑>这件事儿现在还有多少人知道？这个不知道，但是不该知道的一个都不知道。嗯，说，大少爷，董事长召开董事会，要取消您的继承权了。找上门了。这次董事会肯定会拿下那家伙的继承权，到时候他得不到的那些东西，自然都属于您了。<笑>站住！里边正在开会，不得擅闯。你滚！哎呀，二少，二少，你。你，我不同意！你这不孝子，差点毁了我们赵家，还敢说不同意？那您倒是说说，我怎么毁掉赵家的？我看你是不见棺材不落泪。大少，我们只问一句：这是不是你花二十五亿购买的老城区地皮的批文？是，又怎么样？是又怎么样？花了二十五亿买了一块价值五亿的地皮。你知不知道，你亏了二十亿里面有一半是我赵家的，那可是整整十个亿的亏损呢、啊。二少这么多年辛辛苦苦为赵家赚来十个亿的利润，可他呢，刚刚接手啊，就把赵家这么多年的努力全都白费了。莫分，依我看，不仅要剥夺他的继承权，还应该把他逐出赵家。不错，逐出赵家，逐出赵家，逐出赵家，逐出赵家，逐出赵家，逐出赵家。你也看到了，不是爸不帮你，只是你罪孽滔天。如果不将你逐出赵家，恐怕难以服众啊！我亏了赵家十亿，被逐出赵家无可厚非。但若是我不仅一分没亏，还为赵家赚四十亿呢？<笑>赚！现在江城谁人不知你赵城是个冤大头啊！你告诉我这块地你怎么赚？想要这块地赚钱，除非这块地的地底下埋的全部都是黄金。大少爷，您不会是想说，你买的这块地皮底下满满的都是黄金吧？<笑>你赵成要是真赚了，我赵天豪跪下来捧着你当继承人。你的膝盖可不值钱。我要是真赚，除此之外，我要你彻底与赵家断绝关系，永远的滚出江城。从此之后，不能再踏入江城范围。成儿，不要太过分了啊！没关系吧？你想赌什么？我陪你玩到底。你说什么我都答应你。可若是你输了，任凭如何。好，我等的就是你这句话。爸，如果大哥真的输了，我希望他怎么处置我，你就怎么处置他。嗯，怎么？怕了？这有什么不敢的？空口无凭，拿纸笔来。赵成，我就给你一周的时间，这七天我倒要看看你怎么把一块废地变废为宝。不需要七天，一分钟足矣
呵呵，一分钟，成儿，这可是董事会，你要对你说的话负责任。说一分钟就一分钟，多一秒都算我输。行，照常，这可是你自己说的，我倒要看看一分钟之后谁还能救得了你。哦，等着。好、哦，将军，好、哎，哎，这，哎，江总，您怎么来了？赵总啊，你可是生了一个好儿子。臭小子，还不赶快给江总请罪？请罪？他何罪之有啊？当然是他不听劝阻，用几块地皮让我们两家亏了二十亿。江总，您放心，我赵家一定会给您一个满意的交代。交代。哈哈哈！哈，即便是就算这块地皮的价值，赵大少就为你我两家各赚了四十个亿。啊，四十亿，四十亿！赵总啊，这样一个商界奇才，在你们赵家，怎么就落得一个罪人的下场？什么？他不是亏了二十个亿吗？怎么哪来的净赚八十个亿？<笑>江总啊，您是不是什么地方搞错了？那就烦请你们好好看清楚，到底是谁搞错了？啊，这这这这，江城老城重点规划说，未来五年，整个东省将会有数以千亿级的资金注入老城区。这几块地皮，如今的价值至少百亿。如果打造成百货公司配套的高档社区，那直接利润更是高达两百亿。啊，兄弟，赚多少？两百亿，既然清楚，那有些账就该算一算。按照赌约，你赵天豪从现在起滚出赵家，从此不得再踏入江城半步。二少平时付出的努力不比你少，你凭什么逐出二少？东西，他在集团五年赚了十亿，我赵成。三天赚了四十亿，他跟我比贡献，凭什么跟我比？凭什么？你是爸的儿子，我就不是了吗？你凭什么跟我走？咱们白纸黑字写的清清楚楚，不想认识吗？那又怎么样？明明是你这个小人在算计我，该滚出赵家的是你！我阴险小人，我阴险小人我、啊，我小人，我小人，啊啊我小人，来我小人，大少，我小人，大少，大少，够了。了<笑>既然当着贵客的面，竟然如此放肆，心里还有没有我这个爸了？江总，江小姐，失礼了，跟我来办公室。飞，他是你弟弟。你就不能让他点吗？白纸黑字写的清楚，谁输，滚出赵家。你，啊！你们可是亲兄弟呀、啊，不能为了一纸赌约影响兄弟之间的感情吧？<笑>亲兄弟，要是我妈还没死，你敢说她是我亲兄弟？赵成。你太过分了！你当着爸的面，你还敢这？在这添油加醋，滚出去！爸，滚！如果输的是我，你也会这么做吗？你，他毕竟是你弟弟啊！此事，以后不要再提了。老头心里果然更像是那个私生子。好，让我别提也可以。立刻公开宣布，我赵恒成为赵氏集团的继承人。此事不宜操之过急。我手里啊，正好有个重点项目一直在跟进。把这事办好了，咱们再谈。这一号项目啊，关系重大。你和沈家的婚约呀、啊。就是因为这个，把此事做好了，这继承的事儿啊，那不是名正言顺吗？<笑>希望你记得自己说过的话。爸，大哥，他太过分了。
当着你的面竟然还敢那么放肆！我已经把一号项目交给他了。什么？那那可是东省雷家正在关注的重点项目啊！正是如此，才要你抓住这次机会。只要你抢先完成，你就是赵家最大的功臣。可是，一号项目的核心技术在沈家家主那儿，他可是大哥的岳父啊！我怎么可能？沈道那老家伙对他的女儿异常宠爱，你说不动沈道。去说动他的女儿沈妙妙，不就行了？他只是爸利用那个女人的工具而已。自始至终，在爸心里，只有你这一个儿子。从今往后，明面上赵氏属于爸，暗地里，你就是爸的代言人。我会为你提供一切帮助，你想做什么，就放手去做吧。前世，正是因为一号医疗项目的核心数据被窃，才给了我最后一击。直到我身败名裂、退居幕后之后，才传出消息，赵天豪搞妥了一切。前世的我怎么那么蠢，怀疑了所有人，唯独没想到是我的好弟弟赵天豪搞的鬼。不过，抱歉。这一次，主动权在我手里了。喂，沈伯父，我们聊一聊。哈哈哈哈！这个项目由你小程来负责，那我还有什么好担心呢？啊，放心，我现在啊，就安排人把核心的数据和样品啊，都给你送过去。好，好，好，好，哎。人家好不容易躲开那个纨绔，你又急匆匆的找我回来干什么？当然是谈谈你的婚事了。你同意我退婚啦？退婚？谁说的？我叫你回来是结婚的。什么？爸，你糊涂了。之前不是都说了，婚约只是为了项目吗？你怎么能让女儿嫁给那种人呢？那我要告诉你，我们俩都看错了小程的。他有什么好看错的？不就是一个只会玩乐的纨绔吗？我告诉你，小程啊，就是我们全家。什么？那要是我告诉你，小程救了我们全家呢？什么？哎，前几天啊，爸爸栽在了天齐地产上，咱们整个偌大的沈家，一日之间便蒸发掉了一半的资产。要不是小程帮忙啊，就这些亏空，要十年才能填得上。沈家一半的资金，那至少要二十亿，就他，他怎么可能帮得上忙？他呀，他不过就是走了狗屎运罢了。你来我们沈家做什么？做什么？当然是给沈家主指点迷津了。你跟那个纨绔合作，还不如把核心技术交给我，作为回报，七十亿利润，我赵家愿意让利五成。三十五亿的五成。那么都快十八亿了吗？沈家亏损了二十亿，光凭赵家和江家挤出来那点，猴年马月都填不完。但是沈家主若是愿意跟我合作的话，一个月内十八亿打到沈家账户上。这件事儿我跟小程已经敲定了，所以爸，反正他们都是一家人，和谁做不是做呀？而且赵二少的能力毋庸置疑，比那个纨绔不知道好了千倍万倍。这件事儿我只跟小程谈。沈家主要不要在？赵二少，请回吧。啊！东西有眼不见。二少，那我们现在该怎么办？啊！赵二少，沈小姐，合作的事情交给我，我会把那些核心的数据和样品偷偷给你搞过来。这，你要是被抓住了怎么办？我爸不知道被那个纨绔下了什么迷魂药。等我们把这件事情办好。他会醒悟的，哼，那就多谢沈小姐吧。啊，杨总，东西呢？杨总，核心数据和样品都在这儿。你很不错，多谢杨总。一个声名狼藉的纨绔
，就别在这儿给赵家丢脸了。你一介残废，就别给赵家丢脸了。天豪，做的很不错。爸，过奖了。毕竟咱们赵家嘛，总得有一个争气的儿子。哎，走。老东西眼里果然只有私生子。好、哦，既然你们不仁，那就别怪我再造一个赵家。飞车，带我去雷家，找你们李总。我们李总现在没空，你在外面等着吧。你是谁？给我五分钟，或者我将你的秘密公之于众。你以为随便一句话就能吓唬住我？哦，是吗？那我要是说这个人他姓严，抱歉，李总，出去啊，出去。懂事。你到底是谁？雷氏集团掌门人妻子出轨，被当场捉住，最后净身出户。在前世可是轰动东省的大刑。这个把柄，我岂没有？你，我是谁并不重要，重要的是，要是不想让雷总知道这件事，您得帮我一个小忙。你以为随便一句话就能吓唬住我？我不仅知道这个，我还知道更重要的细节。你，堂堂雷总夫人，居然出轨一个保镖。您说雷总要是知道这件事，您的下场那可是净身出户呀！你想要什么？雷夫人，请看，赵氏集团，你是滨海赵家的人。嗯，到时候会有用得着雷夫人的地方，不送。看来赵大少真是一点也不着急啊！我急什么呀？堂堂赵大少居然也有马失前蹄的时候，被自己的未婚妻背叛，就连手上的项目也要被赵天豪抢走。谁让我们江家欠你个人情呢？说吧，有什么需要帮忙的？倒是没什么需要你帮忙的，只不过，你可以陪我看一场好戏。什么好戏啊？大少爷，董事长来了。嗯、哦，好戏开场。江小姐，您怎么也在这儿？作为赵氏集团的合作商，我没事不能来看看吗？当然可以了。不过有些人不要以为有江小姐在，就可以侥幸逃过一劫。我有什么劫？我就知道你会装傻。进来吧。我今天来也是代表我父亲的意思。赵成品行不端，我们沈家希望赵家更换赵天豪为一号项目的负责人。成儿，平常纨绔放纵也就罢了，这如今沈小姐都登门兴师问罪了，你还有什么好解释的？爸，马上雷家代表就要来了，这种人绝对不能让他继续挂着一号项目负责人的名号。是啊，董事长。这事儿如果让雷家知道了，那肯定认为咱们对这个项目不负责任呢。别到时候那七十个亿的利润都打水漂了。蒋秘书，董事长，发布公告，收回赵成在集团公司所有的权利和职务，正式任命赵天豪为一号项目和江家合作项目的负责人。此事过后，同时兼任集团继承人。是。等等。你还有什么好说的？那你的意思就是要用我的努力来给你这个私生子铺路喽？你的努力，玩世不恭就是你的努力吗？没错
，百货公司项目不过就是你运气好罢了。这次能稳住沈家，继续和沈家达成合作，都是我一个人的功劳。你算什么？沈家对我不满，跟一号医疗项目有什么关系？而且如果我没记错，核心数据、核心样本，我已经给到雷家了。项目成功与否，雷家的态度才重要，不是吗？是又怎么样啊？要不是二少辛辛苦苦在中间周旋，咱们能这么快得到雷家的肯定吗？就凭一个野种得到雷家的肯定，你用你的猪脑子好好想想，如果不是因为我，雷家能来这儿吗？这家伙牛皮怎么吹得这么大？数据都是二少向沈家要来的，雷家代表也是二少负责接待的。大少爷，您不会是喝多了，在这说胡话呢吗？赵成，这就是我会放弃你的原因。你和二少明明是兄弟，怎么做人做事差了这么多？<笑>你爱信不信。好，好，好，所有的功劳都是你的，所有事都是你自己做的。甚至连雷家掌门人都见过，行了吧？雷家掌门人确实没见过，不过雷家掌门人的夫人见。你，爸，你看到了吧？够了，别在江小姐面前丢人现眼了。来人！董事长，雷家代表来了。来了就来了，不是早就准备好了吗？慌什么慌？不是，这次带队的是雷家掌门人的夫人，雷氏集团总裁。哎呦，那太好了呀！雷总夫人亲自带队，那说明雷家对咱们赵家非常的重视啊。那当然了，毕竟一号项目是由我亲自负责。不过某些人这下可要尴尬了。你刚才不是说你认识李总吗？现在李总就在楼下，你敢跟我下去吗？啊！好了，先接待李总再说，其他事随后再说。你就不要跟过来丢人现眼了。雷氏集团的夫人亲自到这儿，足以证明对赵天豪的重视。有了雷家的帮助，恐怕以后在赵家，赵天豪要只手遮天了。谁说是来找他的？啊？哎，你去哪儿？我要是不去，他们今天就谈不下去。哎，雷总，我要见的人不是你。哈哈哈哈哈！想必李总要见的是我吧？鄙人是一号项目的负责人赵天豪，这一位是沈家千金沈妙妙。李总好。他要见的人是我。他要见的人是我。单独聊聊。怎么办？他好像真的认识李总。他肯定是利用我们赵家的名声，要不然以他的身份，怎么可能认识这种存在啊？走，快去看看。想不到你还有这层关系啊！这是我跟李总之间的小秘密。哎，李总，您亲自莅临，让我们赵氏蓬荜生辉啊！客套话就免了。今天来，我是来谈正事的。啊，是是是。哎，天豪，快给李总介绍一下。好，李总。你算什么东西？我只和赵成一个人聊。成、呃呃、二刚接手这个项目，天豪要我说第二遍吗？既然如此，成二，你来吧。白纸黑字在合同上写的清楚，我就不做多余的赘述。但是我只有一个条件：一号项目取消与赵家还有沈家的合，只跟我个人谈。什么？你知道你在说什么吗？有问题吗？当然有问题了！一号项目是沈家跟赵家共同合作的，凭什么你一个人夺了所有成果？对啊，你也太自私了吧！还是先别冲动，免得引起众怒，不好收场。只有弱者才会引起众怒，是吧，李总？雷氏集团只能赵成一个合作伙伴，无论代表赵家还是个人。成儿，大承认，之前啊是有些对不住你，可那都是对你的考验呐、啊。小继承权嘛，给你。公司总裁也给你，你搞笑的吧？我都有七十亿了，我还在乎你个小小的赵氏继承权？成<笑>儿，你别忘了，咱们可是一家人呢、啊。一家人，好，好，好，好，好，好，好，那就好好说道说道。这个一家人，是你觉得你跟那个私生子一块打压我的时候，把我当一家人
，还是这个私生子算计我的时候，把我当过一家人啊？那我沈家呢？沈家那可就更恶心了。我告诉你，沈妙妙，当初你觉得我犹如你的名节背刺我，你本应该是滨海最耀眼的一颗星，但现在我看你连个婊子都不如。<笑>小昌，妙妙可是你的未婚妻，因为太过分了，关你屁事儿啊！沈妙妙，赵天豪，婊子配狗，天长地久。赵成，你不要太过分了，这就算过分，那我今天还有更过分的。今日，我赵成彻底脱离赵氏集团，与赵氏集团再无半点瓜葛。我们走。哎、等等，成儿，这还合不合作？李总，要不要再考虑一下？我和你们没什么好说的，李总。帮你这么多，总该够了吧？<笑>你要干什么，李总？我希望你记得，不是你帮了我，而是我帮了你一个大忙。我帮你保守了一个天大的秘密。你还想要什么？我想要什么？你自己心里不清楚啊。<笑>你放心，沈家的东西不会有问题。三天后你去验收即可。另外，三天后我要那七十亿，全部打到我个人账户上。有问题吗？啊，李总，没想到你还留有这么一张底牌。接下来有什么打算？直接宣布脱离赵家，赵家恐怕不会这么善罢甘休。你真觉得我在乎一个小小的赵家吗？虽然你现在手上有七十个亿，但毕竟赵家这么多年的底蕴，真到了鱼死网破那一天，恐怕你不会好受，还是要提前做好规划。急什么？机遇都还没来，什么机遇？一个从七十亿到千亿的机会。什么？现在虽然不是九零那种遍地黄金的年代，但依旧机遇无穷。外卖、互联网、电商，凭我前世在商界的经验，七十亿在手上，别说千亿，就连万亿都轻而易举。什么？好，我马上去。需要我帮忙吗？也好，走吧。这加上过去这些年，赵家和沈家投入的各项成本。一号项目因为大少爷，至少亏损了二十亿，而且这还不包含被夺走的七十亿利润。别叫大少爷，我没有这样的儿子。爸，就凭着赵成能收服李路转移项目，这里面是肯定有猫腻。没错，早年间就有传闻说这个李路啊跟雷总关系不和，差点都闹分家了。对呀、啊，对呀、啊，他们俩这关系耐人寻味呀、啊。这件事儿绝不能这样算了。雷成，我要去雷氏集团面见雷董。嗯顺便，雷董提个醒，让他好好查查这两个人到底什么关系。舅舅，我求您再帮我最后一次，我的公司不能倒啊！哎呀，表哥，又怎么了？表妹，你快帮我劝劝舅舅，求他再帮我最后一次。我只要两个亿，我愿意拿出米团百分之二十的股份。米团？难道是十年后市值突破万亿，坐拥外卖行业半壁江山的那个米团？我记得米团创始人好像叫王忠。团购业务现在已经走到末路了，别说是两个亿，就算是十个亿，到最后都有可能是竹篮打水一场空啊！是啊，表哥，团购的盘子已经烂成这样了，你还不如早点收手，留点资本在手上。我团购，我记得米团在推出外卖业务之前就是做团购的，最后凭借外卖业务。才一步登天，不，我不甘心。米团是我的心血，我绝对不会放弃的。兄弟，来来来，先起来。你叫什么名字啊？王忠，果然是他。舅舅，我放心，我投了。这位是赵氏集团大少爷赵成。赵成。这个名字怎么听着那么耳熟啊？啊你就是那个大名鼎鼎的纨绔。啊<笑>，对对对对对，正是在下，幸会。嗯、呃，外面的传言啊，那都不重要，但是我的钱是货真价实的，所以我愿意出五十亿投资到你米，但我只要百分之四十的股份，可以吗？五十亿啊！这他的话
，你不用怀疑，赵教友是我蒋家的救命恩人。”什么？不过，赵教友，这件事情你一定要想清楚啊。团购市场挤压严重，至少有上千家公司在抢这个蛋糕啊！你这五十亿扔进去，恐怕会血本无归呀、啊。虽然我真的很需要这笔投资，但我舅舅说的也没错。你要不再考虑考虑？我们再继续聊。不用，团购对于其他公司来讲的确是一个修罗场，但对我赵成来说，可是一块大蛋糕啊。可是我听说，整个团购的行业盈利的公司就没几家。放心吧。我有绝对的把握，让公司一个月内转亏为盈，三个月内做到整个行业第一巨头啊！找了这么久，看来就是这小子，没错，就是他。哈、啊，雷董，原来您早就知道，<笑>之前倒真是不知道，但现在，哈哈哈哈哈哈，这件事干得很好，漂亮。来一下，通知雷氏集团、滨海所有的分部，只要是赵家所盈利的项目，我们全力以赴的支持。是，多谢雷董。给我找更有利的证据，只要办好呢，财产分割，我可以节省上千亿作为回报。五年内，我会让赵家在东省内成为一流的势力。是。神，简直神了！靠你的地推和营销方案，这才短短半个月时间，我们米团用户已经达到五千万了。照这样下去，成为行业巨头指日可待啊！这才哪到哪儿啊！我的目标不仅仅是一个团购，而是另一个市值万亿大风口。万亿啊！董事长，雷氏集团滨海分部和咱们赵家达成合作的消息才刚刚传出，我们赵家的市值。就连续暴涨一周，现在已经逼近两百亿市值，成功跻身滨海一流世家。好啊，<笑>不止如此啊，董事长，现在滨海的各大势力都抢着争着跟咱们赵家合作，那渔业排名都排到了一周以后去了。爸，啊，依我看呀、啊，咱们就应该趁着这个机会举办一个交流会，一来是给各方势力一个趋炎附势的机会，二来咱们也该跟赵成那个叛徒算算账。嗯。这个建议很好啊，这是我拟定的名单。这个米团怎么从来没听说过呀？这个米团呀，是最近异军突起的公司，据说一个月前还濒临破产呢。之后被一个神秘高人指点注资之后，仅仅一个月的时间，市值从一开始的十亿突破了三十倍呢，现在已经达到了三百亿。而且有人预计啊，未来一个季度之内，米团的市值将突破千亿。千亿，这可堪比东省一流势力了。没想到啊，咱们滨海还有如此庞然大物，务必邀请到米团老总，还有他背后的神秘人。是。喂，多少？五百亿了。陈哥，嗯，米团市值突破五百亿了，淡定啊，意料之中的事情。不好了。怎么了？赵氏面向滨海召开商业交流会，要联合雷氏集团和全行业一起封杀你和江家。就这点小事儿？这还小事？赵家有了雷家的帮助，已经成功跻身滨海一流世家了。哎呦，都一流世家了，有雷家帮助，这老东西跟这小野种还真是不足为提呢。<笑>现在滨海势力一呼百应，就算我们江家使出全部的势力，也不是他的对手。要不然。你还是给李璐打电话试试。雷家既然已经下场，那就说明是雷家掌门人雷世成的意思，而李璐没有用。那现在怎么办啊？难道我们要坐以待毙吗？坐以待毙？<笑>他们够渴吗？走，二少不愧是滨海青年一代翘楚啊，在短短两月时间就把赵氏带领到如此高度。不错，似乎也就只有最近声名大噪的米团老总王忠才有资格和二少您一较高低呀、啊。二少，刚刚传来消息，米团啊，已经从千团大战退而出，现在市值已经接近千亿了。什么？仅仅才一个月，又翻了一倍？嗯
，王忠跟他那位幕后高人，咱们必须要结交。邀请函送去了吗？放心，已经安排好了。王忠已经接下了。哼，那就好。只要能得到米团的相助，我赵家未来势必响彻整个东省。来了，陈哥，嗯，这个是赵家送来的邀请函，哼，正好给他们一个大惊喜，正好给他们一个大惊喜。对了，你先别上去，你这会儿上去了，那还叫什么惊喜吗？啊，我明白了，那我在下面等你电话。聪明。哎，二少，他们怎么来了？走，过去看看。赵成，你给我透个底儿，米团现在到底发展到什么程度了？中规中矩吧，但是这些人肯定是高攀不起。真的假的？嗯，挺漂亮哈。这也是你们能来的地方吗？那怎么我不能来吗？当初赵家积弱，你背弃赵家而去，短短两个月的时间，赵家在我的带领下已经成为滨海。一流势力，你去舔个脸回来，你好意思吗？厉害厉害，但如果我没记错的话，是你赵家邀请我来的。你，<笑>赵家作为滨海的一流势力，请的都是一些富商来参加交流会，你算个什么东西啊？你该不会以为江家也在被邀请之列吧？江家已经被整个滨海带头抵制，同样也不配进入这里。你们邀请我来的时候。也不是这个态度呀，大言不惭！凡是能被赵家邀请参加这交流会的，都是有特殊定制的邀请函。你的呢？他，他怎么可能能拿得出啊？<笑>行，那就睁大你的狗眼，好好看看。这，这是米团邀请函。这，这是米团邀请函。这好像真的是米团邀请函，不可能！还一个被整个滨海都封杀的废物，怎么可能跟米团扯上关系？这邀请函肯定是假的，假的，自己发的，真假自己不清楚。你这要是真的，那就更好说了，这邀请函肯定是他偷的嘛。没错，不然还有更好的解释吗？那我要是说我真跟这个米团有点关系，就你。米团是何等的存在！仅仅两个月的时间，从垂死挣扎到一鸣惊人，市值达到千亿，都是他那位幕后高人的功劳。跟你有个屁的关系啊！千亿，就是啊！江城谁不知道你是什么货色，还赚钱？哈哈哈。此言差矣，鄙人最近还真赚了点小钱。哟，赚钱？本人不才，仅靠两个月的时间，让公司盈利过百亿。敢问赵大少，你赚了多少钱？一般般吧，也就赚了个一千亿左右吧。<笑>一千亿，你这个废物还真敢说呀？你该不会以为你是米团背后的那位幕后高人吧？<笑>哎呀，你还真没说错，我赵成就是米团背后的决策人。米团幕后高手竟然是曾经的赵家大少。你这个废物，你知道你在说什么吗？就你说的这些屁话，你问问他，他信吗？他说的的确没错，他就是你们口中一直在说的那位米团背后高人。大少，这好，我已经给过你们机会了，你们自己不珍惜。哼，看到了吗？这位就是米团的创始人王总，他最近可是整个东城都如日中天的存在。要是让他知道。你们两个冒充的幕后那位，哼，他一句话就能让你们两个碎尸万段。哎呀，你说这不尴尬吗？没想到我们二少在多年前就有幸见过王总一面，还有王总的电话吧？有电话是吧？那行，打一个，打一个，打一个试试啊！行，你们自己找死，那就别怪我了。王总，您快来交流会一趟，这有人。当场侮辱于您？什么？我马上就过来
哈哈哈！你们死定了！可惜了呀，江小姐，江家也曾辉煌过，不过这次你站错队伍了，非要选择跟这个废物站在一边。哎哎哎，你先闭嘴，接个电话。喂，陈哥，我刚收到电话，交流会有人闹事，我能进来吗？啊，进来了，这是王总的声音。啊、这是王总，是啊，这就是王总啊！想到啊，这真的是密团集团王总？王总，怎么可能？陈哥，我听说这里有人闹事。哎，对对对，他说的嘛，有人闹事，你问他。王总，您您认识他？陈哥是我米团的合伙人，更是对我王中有再造之恩。你说我认不认识他？这这这这这，倒是你，刚才给我打电话说有人羞辱我。你说的那个人，该不会是成哥吧？哈哈哈哈呃，王总啊，这肯定是个误会，误会啊，误会。如果这是误会，那你赵家号召整个滨海封杀成哥，这也是误会吗？难道在场的各位，连我米团都要一起封杀吗？王总，我发誓，根本不知道这件事情针对的是您呢。是啊。要是和你有关，这狗屁的交流会，我们来都不来。哎呀，是啊，对对对，你们，你们还是什么？刚才你们一个二个，舔我的时候可不是这副嘴脸。赵二少，你瞒着我们针对米团的事，我们还没给你算账呢。就是，别说是你，就连你爸，当初都不敢和我们这样说话。你，就是，我们走，走。我,我们也走吧，咱们也走。你们太过分了，好弟弟啊！我离开你们赵家之后，赵家发展的也不怎么样嘛。赵成，我告诉你，你不要欺人太甚。这就叫欺人太甚了。那我说了，我要玩死你，这才哪到哪啊？好，咱们走着瞧。好，你说那小子。跟米团有关系，没错。现在有了米团的帮助，恐怕对他的调查就没办法继续进行下去了。米团这段的名声确实很响，不过是一个立足不稳的新生势力，竟然敢跟我雷家作对。本来我不想因为一个小人物亲自出手，没想到这小子如此猖狂。接下来，我们雷家。正式下场。米团好不容易进入快速膨胀阶段，没想到雷家亲自下场。现在米团在整个东省都很难开展业务，这可怎么办呀、啊？怎么，一个雷家就把你们搞得这么愁眉苦脸啊？你知道雷家在东省意味着什么吗？只手遮天。只手遮天？那我们冲破这天不就完了吗？哎呀，赵小友啊，你话说的轻松，可哪有那么容易啊？雷家在东省。稳居金字塔顶端二十余年呢，其影响力已是根深蒂固。他说一句话，即便是米团有千亿市值，也有可能一夜之间就崩塌了。正常情况下是这样，但你们别忘了，有我在。陈哥，你是不是还有办法？那是自然。来看看。啊这个项目要是成了，那可是能颠覆一个传统行业啊！陈哥，这该不会难道就是你之前说的那个价值万亿的新业务？万亿？不错，但是现在还有一个问题，就是我们外卖行业前期铺设网点需要消耗大量的资金，但是我们账上现在资金应该还是不够，我初步估算应该还差一百亿。米团不是号称千亿市值吗？难道还会缺钱？市值上去了，没错。但米团才刚刚进入盈利阶段，恐怕短时间内啊很难支撑这样投入巨大的业务。那这一百亿该从何而来啊？家主，门外有位女客人要见赵大少。姓我，那位客人自称姓李。姓李，你落。两个月没见，既然你亲属带出了一个价值千亿的公司，这儿只有我们两个人，不妨有话直说。雷世成亲自下场的事情你也知道了吧？如果我没猜错的话，我可是替你的小情郎背了一个天大的黑锅啊
，你放心，这个锅不会让你白背。雷世成既然对你出手，明显也是坐不住了。在他看来，你要是成长起来，势必要和我联手，夺走他这辈子辛苦累积的一切。你想说什么？他既然认为我们两个是一对儿，那对你出手，相当于也是对我出手。这些年我在雷氏集团，股权价值也有两千亿，更别说其他产业，当然也不会坐以待毙。如果你愿意和我联手，东省李家可以帮你解决大部分的麻烦。好，我要一百亿，能给吗？如果你能帮我拿到他在雷氏集团的那一份一百亿，马上打你账户，成交。没想到李璐和雷世成这对夫妻的关系如此微妙，他竟然会代表李家向米团注资一百亿。他的条件是什么？帮他把雷世成从雷氏集团清出去，这不是相当于米团正式向雷氏集团宣战了吗？这不就是雷世成想要的吗？重金砸外卖业务，给赵家注资三百亿，这次我让米团血本无归。是。砸钱，我倒要看看谁砸得过谁。赵家突然传出消息，投入三百亿，也开始进军外卖业务。我们投一百亿，他们投三百亿，这不明摆着跟我们对着干吗？网点铺设进程如何？有赵家阻拦，很难推进。再这样下去，我们那一百亿又全部打水漂了。看来他们这次是下定决心要搞垮我。那我们现在怎么办？哈哈哈哈哈！当初在我面前狂妄的时候，怎么没想到有今天呢？啊！你们怎么来了？快来人！哈哈哈哈哈！本少要是不来，你们连最后的活路都没了。你，小钟，哈哈哈哈哈！来做什么？爸已经在股东大会上宣布我继承人的身份了。不过在接手公司股权的时候，我突然发现一件事。你的好妈妈在死之前给你留了赵氏集团百分之二十的股份，现在算算应该价值六十亿。你要是乖乖的把这股份让给我，我可以考虑再多给你们半个月的时间，让你们苟延残喘。哈哈哈哈哈！怎么样，我的好大哥，六十亿换半个月，心动吗？哈哈哈哈哈！我告诉你，股权我一分也不会给你。不过我也给你个建议，现在带着那个老东西滚出局，你们还能善终？你找死、啊！我给你们活路，你们不要。你、你们就等着跟他一起陪葬吧。那家伙给脸不要脸，依我看，咱们也别跟他磨叽，直接进行下一步围剿吧。既然这样，就不要给他留情面了。去办。是。董事长，董事长，就在刚才，米团宣布改变战略了。我、嗯，改变战略？对，米团所有项目全部变成免费了。免费？喂，他疯了吧？以米团现在的规模，他如果不盈利，每天至少亏损好几个亿，他哪来这么多钱去烧啊？刚才查到，米团以贷款的形式，又从东省李家引进了一百亿。知道了。他是在做最后的挣扎，免费，我倒要看看他能撑多久。我还是觉得免费不妥，毕竟这个尝试史无前例，万一赔本赚吆喝怎么办？要不然我们还是撤销这个决策吧。不，免费才是最贵的。什么意思？不出意外的话，雷家现在应该也在改变战略，跟进免费项目，为的就是狙击掉我们。但他们忘了，我们手里还有一张王牌——团购业务。王忠，现在我们米团的用户量增长了多少？已经破亿了。很好，这一亿用户就是我们翻盘的关键。哈、哦，我明白了，你是在做基本盘。哦，妙啊！不愧是我成哥，我们免费是在做基本盘，但雷家根本就是在做无意义的亏损。但是推动免费市场也有一个问题，就是资金的问题。虽然我们已经向李家引进了一百亿，但是这一百亿能花多久呢？谁说这一百亿我是用来花的？那
投资。你说的投资就是买股票？当然，现在股票是大熊市，这炒股的破产一大把，怎么可能赚到钱啊？放心，我自有办法。这两年国内的确是熊市，但今天日股却正式迎来丰收，大量新股。刚上市几天就能连翻数倍，我怎么能错过这次机会？哈哈哈哈哈！看来你们果然走投无路了，竟然来这儿碰运气！我的好大哥呀，你说你早点听我的话，乖乖把股份交给我，不还有一线生机吗？现在落到这步田地了，这步田地怎么了？怎么了？谁不知道我心善呀？你说你要是向我低个头，乖乖的求我。我还能给你留一条生路，可你偏来这种地方搏一线生机，你这不是在自寻死路吗？有些人呢，身上还背着李家的百亿袋子，小心万劫不复啊！啊，那各位的意思就是觉得我在这股市赚不了钱了呗？怎么能够呢？大哥，你在投股这方面的能力还是有那么一点点的，不过一天光靠炒股能挣几个钱呢？就算你把那一百亿全部投出来，每次都压中涨停，也远不及你米团亏的那些。那我要是说我能让这一百亿在一天之内翻五倍呢？五倍？你靠什么赚呀、啊？<笑>靠你这张嘴吗？哎，才针对，就靠我这张嘴。你还真是不死心呢。行，既然你那么自信，你敢不敢跟我赌一把？你想赌什么？很简单，咱们就赌收益。不过，赌注要赌你赵家那百分之二十的股份。别冲动。好，但是不光要赌我的，你在赵氏集团那百分之十五的股份一块赌了，你敢吗？你敢吗？二少，别冲动了，这股权可不是小事。这有什么的？我不过也就百分之十五的股份。算来算去都是他吃亏，哼！再说了，这次只要我赢了，这个废物就跟赵家再无瓜葛。好、哦，退了，空口无凭啊，咱们立字为据。好，这个废物终于上当了。大哥，你先来吧，免得说我这个当小弟的欺负大哥呀。哎呀，要是我先来的话，恐怕你就没什么机会了。我还是第一次见送死还赶趟的呢。既然你找死，那我就成全你。哼，三百亿分别分为三百份，分别投入互联网板块。是，三百亿。你你们这不是耍赖吗？哈哈哈哈哈！三百亿怎么了？规定又没说要用多少钱来操作的呀？我怎么不记得协议上写的有啊？哈哈哈哈哈！你。而且我已经调查了，你们米团最多也就能拿出来一百亿，我玩不死你们。他们太过分了。没事，让他们两百亿如何？走，我看能赚到什么时候。马上，这才短短两个小时，咱们买的股票涨了八个点，赚了二十四个亿啊！<笑><笑>好，怎么？怎么不敢下注了啊？啊，是不是看到我的收益？不敢啊！既然你这么期待，那就让你长长见识。你就接着装吧，就算全部拿出来，最多也就挣个十亿，拿什么跟我玩？王忠，一百亿全部买入日股的环海集团。日股？哦，日股当天就能完成买入卖出，操作空间极大，而且呢？跟我们开盘时间相差不多，陈哥，原来这就是你的底牌啊！聪明，快去查查这个环海集团。是。<笑>你效仿我投入互联网板块，我能理解。不过你选择投入一家新的上市公司，你是嫌自己死得太快了吧？有的人可真看得起自己。买入成功了。我看能赚到什么时候？哼，这都半个小时了，怎么还没动静？依我看呢、啊，他肯定是亏完了呗，他还能有什么动静啊？这新股票涨停了，涨幅百分之四十四了。什么？王忠，分批抛出，拆成二十份
，分别购买联合株式会社、赤月集团、沃网株式会社和东岛资。哎，杨少，他们买的全是新上市的股票啊！涨了，涨了，全涨了，陈哥，二十只股票全部涨停了。赵成，你还真是神啊！不可能，同时压住二十个涨停股，这根本就不是正常人能做出来的事情。这里面肯定有猫腻。井底之蛙，你少在这装了！我告诉你，最后的胜负还是要看收益。你装了这么久，我倒要看看你取不取得出来这些钱。王忠，全部抛售，提现。陈哥，到账了，扣除手续费，到手四百八十亿啊！这这假的，肯定是假的。这，哎呀，好弟弟，二十四，一般吧。你，你在赵氏那百分之十五的股份，我就要笑纳了。听不懂在说什么、啊？听不懂我在说什么？白纸黑字写的这么清楚，十五个点一个也不能少。大哥，这股份可是我的命啊！我出一百亿，这事算算了吧？啊，算了。自己都厉害，这事儿可算不了。合同，今天这个合同，你签也得签，不签也得签。你说说，刚继承整个集团，刚当上继承人。就把自己所有股份全给赌，这继承人当的可真窝囊啊！我告诉你，这件事我跟你没完。哎呦，不送了啊！那五百亿已经完全解决目前公司的危机了。目前米团的活跃用户已超一点五亿了。很好。外卖业务所涉及到的城市也突破了一千，我们现在已经具备了有免费转为盈利的条件，足以给雷家当头一击。不。现在对付雷家为时尚早，我还有一笔账要跟赵家好好算一算。王忠，立马启动对赵氏的收购案。这收购赵家，现在他们恐怕不会同意。不答应又怎么样？我现在坐拥赵氏 35% 的股份，是当之无愧的第二大股东。他们不答应，那就稀释掉他们的股份，直到全部清除出去。呃、我竟然被那个废物白了一道、呃！此仇不报，我誓不为人。呃董事长，啊，够了，不用说了，我都知道了。够来。赵氏正在面临史无前例的危机，今天召集大家来，就是想共同商讨一下下一步的战略方向。这个决定干脆我来帮你们做吧。赵成，你还敢来？哎，够了！你来做什么？几天前，我的好弟弟来找够，给我一个选择，让我让出步。今天我来这儿，给你们一个同样的选择。这，这是收购合同。这，收购赵氏，成儿。在你没有出生的时候，你爸我都已经纵横商海了。就是，你有什么资本？赵氏现在凭借着外卖业务，市值已经达到了七百亿。按照霸占成的六股，你至少能拿出四百亿。如果四百亿给我，让我养老退休，爸也无话可说。可问题是，你舍得吗？现在的赵氏集团根本用不了四股，五十亿足矣。五十亿，赵成，就算你赚成三股又如何？想花五十亿收购一家七百亿的大集团，你是在白日做梦吗？<笑>很好，那我今天就让你看看一个七百亿的商业大厦是如何瞬间崩塌的。马林，发布通告，米团放弃所有免费业务，重新开始收费。什么？你疯了吧？你这是在伤敌一千，自损八百呀！你也会完蛋的。别忘了，我们赵氏有雷氏的帮助，你米团有什么实力能够受此重创？受到重创的
可不一定是我米团。已经发布了。啊！这赵家和米团的股票都开始下跌了，这才几分钟，这股价跌破千了。逆子，你这是想米团和赵家同归于尽吗？放心，最后毁掉的只会是你赵家。嗯、啊！米团停止下跌了？怎么可能？米团用户极为庞大，各项业务停止升温之后，费大没有下降。反而开始盈利了，涨了，米特开始涨了，这，米团已经涨停。董事长，大量三股抛售，这里面有几笔超大的金额，导致股票出现异常，被上面听盘了。嗯、这恐怕这次危机之后，肇事市值实不存疑啊！超大金额，董事长，那个，那个，我们也得给自己留点后路，不是？是啊，是啊，董事长，一群叛徒，滚，都给我滚！赵永香，你现在愿意签字了吗？做的这么绝，一点情面都不讲了吗？我妈尸骨未寒。你就带着这个私生子回来，那个时候，你想过吗？不管怎么说，我还是你爸。哎呦，我哪配呀、啊？我从一开始就是给别人铺路的工具嘛。我给你最后一次机会，你要是还不签，我保证，你一分钱都拿不到。就算看在你妈的份上，再给我一次机会，赵氏。不光是我的心血，也是他的心血呀、啊！我妈的心血从始至终都是我，我在哪儿，哪儿才是赵氏？董事长，董事长。你爸不能签呀、啊！拿笔来。完了完了，彻底完了！你满意了？还不够？你还想怎么样？从今日起，米团联合赵氏，全面封杀赵天豪。只要我还活着。他在国内就讨不到一口饭吃。哎，阿叔，天豪没怎么得罪你，你怎么如此恨他呀？我现在还活着。啊！就是为了他死。哎、<笑>我也很好奇，你为什么对赵天豪怨气这么大？我调查过，你们俩之间的恩怨不至于这样啊？难道就因为他是私生子？我要是说，我就是因为亲手被他推下楼，所以才穿越回来的，你信吗？<笑>你跟我都认识这么久了，还没个真相？我认真的。好，我信，我信，行了吧？聊聊吧，李总，你这是？是雷世成，他为赵家投资近五百亿，你的一番操作让他血本无归，我们两个又产生了点争执，所以就……你背后不是有东省大财团李家吗？他怎么敢？没用的，他在东省几乎只手遮天，那李家在他眼里都不够看。要不是因为我在雷氏集团还有我的一份，恐怕我都不止这个下场。那你来找我做什么？我只想来给你提个醒。那雷世成他睚眦必报，他就光误会我俩的身份，他只会对你一个人下手。这次你让他栽了个大跟头，他绝对不会善罢甘休。而且我知道你这个人有野心，想要做大绕不开雷家。雷家在东省可谓是只手遮天，你这次算是彻底得罪他了。嗯，万一他亲自找上门来怎么办？还能怎么办？兵来将挡，水来土掩呗。
看来那个贱货找过你了。你想做什么？我雷世成纵横商界这么多年，你是第一个让我栽跟头最狠的那个人。这要换做别人呢，早就成为一具尸体了。但是你呀、啊，我很感兴趣。我们合作吧？怎么个合作法？之前赔那个五百亿啊，就算是我买个教训。我再给米团投十个亿作为代价，我要米团百分之五十的股份。百分之五十，米团现在估值至少两千亿，<笑>你这不是没抢吗你？你小赞，你怎么想？其实雷总，我对你们雷氏集团也很感兴趣。刚好收购赵氏赚了十几个亿，那不知雷总有没有兴趣啊？找死！雷总啊，别和我玩这套，这是滨海，不是你东省。在东省还没有我雷世成得不到的东西。巧了，现在有了。走。你不好了，雷世成以米团恶意竞争的名义，联合东省商会一起抵制我们。今日股票开盘不到一个小时，直接跌停。我们损失两百亿，什么？这下完了，得罪了雷氏，我们在东省恐怕没有生路了。那我们怎么办？转移资产，逃离东省吗？对于雷氏而言，逃是没有用的。那现在怎么办？逃不了，那就打。之前我们能赢，完全是因为雷氏让赵家做代理人，从始至终没有真正下场过。而这次不一样，雷氏不遗余力，而且联合了整个东省的力量，我们怎么可能是对手啊？你们把雷氏想的太强大了。如今雷氏的确如日中天，但谁能想到雷氏这个庞然大物会在两年后轰然倒塌？新闻播报内容：东省雷氏集团董事长雷世成因一系列经济犯罪，现已被提起公诉。雷氏股票连连走跌的同时，杨家和李家正式对雷氏发出收购提议。雷家倒台，肯定和那两个直接收益的势力脱不了干系。但李路能被雷世成拿捏成那样，只能说明最关键的东西在杨家手里。万灵，陪我去一趟东省。你来东省找我，就是为了让我给你引荐杨三。我现在可在被整个东省封杀，没有李总的帮忙，我见不到这么大的人物啊。那你是不知道，杨家和雷氏。可是合作极为密切，而且杨森和雷世成他们两个可是私交也很不错。上次我们在滨海才侥幸逃脱，这次是在东省，还是要谨慎小心一点为好。这位小姑娘说的没错，这杨森和雷世成能走到今天这一步，手上一定不可能干净。你是谁？我是疯了吗？现在你是整个事件的核心人物，一步走错，那整个米团就完了。难道你不清楚后果吗？你们想做什么？我是滨海赵家赵成，想见一见杨家主。这下完了。哼，给我一个不把你送去雷家的理由。杨家主。雷夫人，我没有直接汇报雷董，你和这件事有关，已经给足你李家面子。我劝你啊，还是别再趟这趟浑水了。既然说不出来，那来人，我们目标一致。你说什么？等等。你竟然！所以杨家主现在还要把我送去雷家吗？好了，你们都出去吧。赵成到底跟他说什么了？既然能让那样的人物瞬间改变主意，那不清楚。这杨森可是反复无常，他号称笑面虎，人前一套，背后一套。这赵成年纪还轻，别一不留神
中了这老狐狸的套。<笑>不愧是英雄出少年呐！<笑>赵小友，这一环有我杨村在，您放心干好。好，那就期待杨总的好消息。合作愉快，合作愉快。这到底怎么回事？哎，夫人，有赵小友在，你尽管去做这件事儿，我能肯定，成了。什么、呃？我们不在的时候，你们到底说了什么？说了些他感兴趣的事情。感兴趣的东西？那些事儿，你怎么会知道？我知道你有雷世成的把柄，这您就不用关心了。只是我想不通，那么好的东西攥在手里，一直不放出来，您就那么怕雷世成啊？不是你想的那么简单。这么些年来，不是没有人想去挑战雷家，但最后的结果无一例外，都是灭亡。那些东西，的确很有可能会让我取而代之，但更多的。还是会让我杨家万劫不复。我不可能去冒这个险。要是我来承担风险呢？你女团如今已经跻身于东省一流世家，再加上李家的帮助，完全拥有足够的能力对抗雷家。你杨家只需要在最关键的时候添上那一把火，他雷家转瞬即灭。两千亿的公司，你敢这么玩？<笑>对于我来说，这件事的收益远远大于风险。不愧是三个月时间打造出一个两千亿资本的人，果然不简单。我就信你一次。但是你记住了，杨家只会在扳倒雷家的最后一刻出手。好，杨总。李总，现在是该我们玩命的时候。雷总，不好了，我们互联网项目被狙击了！啊，雷氏被狙击了！对，是的。有查，到底是谁？是米团，他们几乎没有任何的掩饰，是正面宣战。找死！雷总，医药项目也被狙击了。什么？餐饮项目也被狙击了，服装项目也是，还有娱乐项目。那小子疯了吧？一两千亿的公司敢这么玩？他能玩几天？雷董，我们雷氏的核心产业实体创造，还有房地产也全部遭到狙击，股票全部暂停。这是米团干的吗？不，这次是李家。什么？李家？从开盘以来，李家就跟发疯一般攻击我们的股票，而且在他们的操纵下，大量的供应商退出，短时间内难以恢复运营。呃你个贱货，竟敢背刺我！我饶不了你的猪男女！那小子简直是商业奇迹，竟然能联手李家打得雷世成手足无措。嗯，没错，这一周的时间，雷家亏损已经超过百分之二十了。他也许真的能创造出奇迹，该轮到我杨家出手了。马上把我们的筹码全部抛出去，给雷家最后一击！废物，一群废物，统统废物！我养你们干什么吃的？啊！竟然被一个黄毛小子搅和的我们雷家天翻地覆！我们也没有想到，刚刚防住了米团和李家，杨家又突然加入了进来。现在集团各项目已经全面崩溃了。滚！都给我滚！董事长，有人要见你。给。他自称滨海赵家二少爷，赵天豪。赵天豪，让他进来。雷董，我不甘心，不甘心一辈子被赵成那个混蛋踩在脚下，请您给我一个报仇的机会。嗯、雷董。你来的正好，我正好有用得上你的地方。
请雷动明示，这次不要照常死。好消息，雷氏倒台，已成定局。为了这一天，我足足等了十年。谢谢你。这些天大家辛苦了，剩下的残局我来收拾。回家休息吧。怎么还有别的？大少爷，求你帮帮我吧！你怎么来了？自从你上次下令封杀赵天豪之后，我也收到了连累。他们知道我跟赵天豪之间的关系，就再也没有人敢接受我。要再这样下去，再这样下去。我就饿死在街头了、啊，大少爷，大少爷，我求求你，求求你再给我次机会，我让我做什么都可以啊！啊，大少爷，你确定做什么都可以？我确定，我确定。这还真有个小忙，需要你得帮我一下。你说，尽管吩咐，大少爷。你去，帮我把赵天豪骗出来。什么？哎呀，你别演了！我对你们两个比对谁都清楚。哎，你当真不知道我为什么要封杀他？我不这样做，怎么把他逼上绝路呀？太爽了！你，你。当真以为我会让他搞活吗？啊，不，我会让他这一辈子都翻不了身。他就算活着，也要生不如死，懂不懂？你怎么会算得这么准？我怎么会算得这么准？那是我少了一次，已经死在你们两个手中一次，所以这一次我不可能重蹈覆辙。喂，可以准备了。起来！不要碰我！别动！我告诉你，赵天豪已经完蛋了。你现在乖乖听我的，我保证你下辈子还能好过。啊，跟我走！别碰我！走！赵老板好。哼。二少爷，全都办妥了。嗯、二少爷，全部办妥。好，以后少不了你的。嗯、赵长，下辈子别再得罪我了。你们站住了！怎么回事？不是，干嘛呢，老李？赵成，你你不是？哎呀，就这点小伎俩，下辈子再跟我。那个同志，麻烦带走吧，我要休息。走，放开我，放开我，赵成！快点！你们。你没事吧？就他还想刺杀我，我当然没事。只不过我现在最担心的是雷董。刚刚接到的消息，雷世成经济犯罪已经被逮捕了。他这一进去，这辈子也别想出来。雷世成，你涉嫌多起性质恶劣的经济犯罪，这是逮捕令，跟我们走一趟吧。
，这雷市城一倒，整个东省再也没人约束你了。陈哥，从今往后，这东省就是我们的天下了。小钟啊，眼光放长远一点，我们的目标可不仅仅是东省，要影响全球的商业。那就为我们的目标 ，Chess。